असलमकुम हाई एवरीवान गुड मर्निंग कम आपनारा सबा आशा कर सब भलो आलहमदुल्ला भलो आकाल ब्लग स्टार्ट कर लोन बजे सकाल पने नयटा और एखी नास्ता नहीं बस कारण क्षुदाओ पे खूब तो आज और कि तैरि कर लमना चेलम एक बार एक रुटी मैं परोटा बनिए खाव कमार आज इच्छा करा अनेक चिंता कर लम अने बसे कि आज नास्ता करा जाए तो चिंता कर लम सरियल खे फी तो ग्रानुला दिए ही खाब आज नास्ता और अभी दई नहीं कारण अभी दूध बस खेते परिना लाइक करीना दूधा और दई दिए ही सरियल खेते भलो लागे और अभी आज के ब्लगे जा रान्ना बानना करब जी काजगुल करब इनशालागे सेगलो सब ही शेयर करब मैं चौदह पंद्रह मिनिटे भिडियोर भरे जतटुक शेयर करा जाए तुके साथ शेयर करब हमारे साथ ही अपनारा थकबें आशा कर जरा चैनल एखो सबसक्राइब करें प्लिज हमार चान सबसक्राइब कर अनुरोध रही पशे थका बेल बाटन क्योंकि अवश्य ऑन कर देवें ठीक है ना और एन नास्ता करब और एक कथा अने के जानते चेचे जो कथाय थी ये गत ब्लगे बोले दिए आबार बोलम प्रति ब्लगे चेष्टा करब बोले दीते कारण अने बुझे ना तो रियाद थी हमार ब्लगे क्यों टाइटेले लेखा थके रियाद ब्लग तो रियाद हे सऊदी आरबे राजधानी ओखने थी तो जैक एन नास्ता कर खेजूर दिए दीची कारण खेजूर दी एक मिस्टी लागे कारण बसाय कला नहीं चेल कला दीते तो कला शेष हो कला रानानो है खेजूर दी भलो लागे से खेजूर दिल दई दिए ये खेते भलो लागे और जरा सऊदी आरबे थकें तरह जो ब्लगटा देखे थकें ता जो खेते चाय लाबान दिए खेते लाबान साथ रकम ओट्स नहीं ओट्स ग्रानुला टाइपर सरियल जो कर्नफ्लेक्स एगुलो दिए मजा लागे खेते अपना एक बार खे देखें खूब टेस्ट लागे और जरा अन्न्य कान्ट्रीते थे लाबान तो अवश्य एन सबाई चिने अन्न्य जगह पाव जाए लाबान क्योंकि सऊदी आरबे लाबान खूब फेमास एक खबर ये मैं ड्रिंक्स सबाई पचंद कर लाबान कम बेसि दई और लाबान ये खूब ही भलो और मैं खूब ही थिकनेसटा खूब ही भलो दईर हमारे तो ये दईटा बसि पचंद टक दईटा और टक दई कर खूब भलो चाहले यार भर एक मधु एड कराते खूब भलो लागे खेते हमारे मधुओ शेष से मधु दीते तो जैक हमें खावा दावा करपर रान्ना बानना करब तो ही थकबें अपनारा देखें ब्लगटार भलो हम क्योंकि कमेंट कर अवश्य जानबें और एखी डिम एक रानना करब एक अन्य भाव डाल पतला डाल जो बोली वो कर भात रान्ना करलरेडी एम बागार देव डाल से कड़ाई परिमाण मत तेल दिए एन तेल भरे रसुन कुचि देव अवश्य तेल भलो गरम है तरगे हमें रसुन दिए पूरा गरम हमें भय पाई देते कारण छिटे उठे समस्त जगह छिटे पड़े और चूला क्लिन करते करते जान शेष हो जाए से कम आते ही दिए एक छिटबे कम एट एक टीप्स जरा जाने ना तर कहे लगे तेल तो मोटामोटी ठंडा अवस्था जी बागार जिन भाजार जिन दी तक और तेल छिटे ना पड़े एट ना जो ताते खराब टेस्ट आसे से आस्ते आस्ते भाजा भाजा एम घ्राम घाना पूरा बेर हो जाए लेबू पता देव डाले भेतरे तो लेबू पता दिए डाल रान्ना कर ले अनेक मजा और हमार खूब पचंद और ये पिंज़ा दिए पिंज़र भेतरे एक तो जीरा देव जीरा दी दे खूब भलो एक घान आसे बागार समय ये बागार दिए दिल ए रखम पतला डाल खेते खूब भलो लागे खूब हमी ना शुद्ध हमारे घर सबाई पचंद जो आब्बू पचंद करना कारण और आब्बू डाल बस खाए ना हमें ही डाल खाई कारण डाल खूब ही प्रिय हमें देखा जाए भात अल्प नहीं डाल अनेक बस खूब भलो लागे और ये डिम करब ए डिमटा के एक पोस कर तपर मसलाय देव और ये डिमटे खेते क्योंकि खूब भलो लागे एक एक समय एक एक रकम डिम करी और डिमटा विशेषकर छोटो ऐले खूब लाइक और अभी खाब आज के बाचा जो तरकारी अवश्य एक चिकेन आल्प एकटूखानी चिकेन ओरा दई भाई खेते पर डिम ही कर लम कारण आज दोपुर इच्छा करा 
রাতে দেখি কি করি রাতে যা রান্না করব ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আগে দুপুরের রান্নাটা যাই হোক চলে যাক এটা দিয়ে আমি পেঁয়াজ রসুন বাটা দিয়েছি আর এখানে হলুদ ধনিয়ার গুঁড়ো আর একটু মরিচ দিয়েছি সামান্য কারণ আমি অলরেডি কাঁচা মরিচ দিয়েছি দুইটা কারণ বাচ্চারা খাবে তো ওরা আবার বেশি ঝাল খেতে পারে না আমি করি কি ভাতের সাথে দেখা যায় ঝাল কিছু নিয়ে নেই হয়তো বোমার মরিচ নেই মানে নাগা মরিচ অথবা শুকনো মরিচ অথবা কাঁচা মরিচ অথবা কি বলে এটাকে ভর্তা তা আমার ঝাল হয়ে যায় কিন্তু বাচ্চারা বাচ্চাদের জন্য বেশি ঝাল দিলে ওরা খেতে পারে না দেখা যায় খাবার রেখে উঠে যায় অল্প একটু খেয়ে এই জন্য বাচ্চাদের জন্য জাস্ট স্যাক্রিফাইস আর কি আর এই যে ডিম নিয়েছি ডিমটা এখন ঢেকে দেব তো ডিমটা হয়েছে উপরে আমি একটু জিরা যে টালা জিরার গুঁড়োটা ওটা দিয়েছি সুন্দর লাগে ওটা ফ্লেভার ভালো আসে আর ডাল আমার খুবই প্রিয় এই জন্য আমি ডাল অনেক নিয়ে খাই ভাতের সাথে তো আমি ভাত পরিমাণ মতোই নিয়ে নেই প্লেটে আমি এক্সট্রা মানে আমি কখনো ভাত মানে সব কিছু নিয়ে যে খেতে বসে ওটা ওভাবে বসি না আমি প্লেটের ভিতরে সব যতটুকু নেয়ার একসাথে নিয়ে আমি বসে পড়ি কারণ হয়তো দেখা যায় সামনে নিয়ে বসলে অনেক বেশি খাওয়া হয় আর আমি সেটা চাই না অনেক বেশি খেলে তো প্রবলেম চেষ্টা করি যতটুকু কম খাওয়া যায় তাও দেখা যায় অনেক খাওয়া হয়ে যায় কারণ ভাত আমার অনেক পছন্দ আমি ভাত অনেক পছন্দ করি আর ভর্তা আগের ভর্তা করা আছে দুইটা ভর্তাই করা আছে তো ওখান থেকে আমি কিছু ভর্তা নিয়ে নেব তো নিয়েছি অলরেডি আমি ভর্তা এখানে আর এখন খাবো ডাল তো নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন প্লেট ভরে গিয়েছে ডালে একদম আর ভর্তা দুইটা অনেক চমৎকার কালকে করেছিলাম ভর্তা লেবু পাতা সরিয়ে ফেললাম আমি খাবার খাবো এরপরে আমি বিকেলবেলা মানে দুপুরের পর থেকেই আবার দেখাবো ইনশাল্লাহ আমি আর কি কি কাজ করি তো আমার সাথেই আপনারা থাকবেন দেখতে থাকুন আমার বিকেল থেকে আবার কি কি করি তো এখন আগে খাবারটা খেয়ে নেই তো এটা হচ্ছে আসরের টাইম এখানে আসর হয় তিনটার পরে তিনটা কত দশে মনে হয় পাঁচ দশে এরকম আজান দেয় টাইমটা সঠিক আমার এক্স্যাক্টলি মনে আসতেছে না আর তখন আমার হাজব্যান্ড আর আমার ছোটো ছেলে নামাজে পাশেই মসজিদ ওখানে গিয়েছে তো আমার হাজব্যান্ড কল দিয়ে বলল এক ফ্লাক্স ইয়া চা লাল চা রেডি করে আমার আর এক ছেলে রেডি পাঠিয়ে দিতে বলেছে কারণ ওখানে বসে ইমাম আছে ওখানে তারপরে লোকজন আছে দুই একজন তাদের সাথে কথা বলছে ওখানে একটু চা খাবে কারণ ইয়া হয়েছে মসজিদ ঠিক হচ্ছে নতুন করে করছে তো অনেক কাজ চলতেছে মসজিদের ওখানে তো ওদের আব্বু যখনই যায় মসজিদে তার সাথে আলাপ করে কাজের ব্যাপারে অনেক ধরনের কথা বসে বসে আলাপ করে তারা গল্প টল্প করে ওখানে বসে নামাজ পড়ার পরে তো যাই হোক কাজ দেখে তো আমাকে বলল তো আমি চা বানাচ্ছি বলল তিন চারজন খাবো এরকম চা বানিয়ে দাও তো আমি ওভাবেই দিচ্ছি এক ফ্লাক্স বানিয়ে দিচ্ছি এটার পাতিলটা কিন্তু ছোট না বড় আছে তো এটার এক ফ্লাক্স আমি দিয়ে দিচ্ছি তো দিয়েছি অলরেডি তো চারও দিকে চা আবার পড়েছে আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি আর এখন চাটা দিয়ে দেবো আর লেবু পাতা দিয়েছি আমি আদা দিয়েছি চাতে আর চাটা ওরা তো কখনো লেবু পাতার চা খায়নি সৌদিরা এবার একটু খেয়ে দেখবে ইনশাল্লাহ অনেক মজাই হবে প্রায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর এটা হচ্ছে এটা আরও পরে এক ঘন্টা পরে আমি আবার একটু আমার একটা ড্রেস তৈরি করার জন্য দিয়েছি আমি দেখতে যাচ্ছি যে হয়েছে কি না তো ওরা বলল যে এখনও হয়নি তাই আমি গিয়েছিলাম এখন আবার ব্যাক করছি বাসায় আমাদের বাসার পেছনেই একটা টেইলর আছে ও ওরা তৈরি করে ওই সাইডে একটা পার্ক খুব সুন্দর একটা পার্ক ওই সাইডে ভালো লাগে তো আমি বাচ্চাকে বলেছিলাম পার্কে যাবে বলে না এখন যাব না তো যাই হোক বাসায় এসে নাস্তা নিয়ে বসলাম নাস্তা বলতে একটু নুডলস করেছি ইদানিং কাপ নুডলসটাই কেনা হয় বেশ খাওয়া হয় আমার কাছেও কেন জানি বাচ্চাদের মতো কাপ নুডলস খেতে ভালো লাগে তো আমি চা নেব আর কাপ নুডলস খাব একটুখানি চিনি নিচ্ছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কতটুকু চিনি নিয়েছি চিনি প্রথমে চেয়েছিলাম একটু নেব পরে চিন্তা করলাম না থাক খাবো না চিনি কারণ অলরেডি চিনি আইটেম কিছু খাওয়া হয়েছিল সেমাই রান্না করেছিলাম ওটা অবশ্য আমি দেখাতে পারিনি সেমাই খাওয়া হয়েছে 
তারপরে ইয়া খাওয়া খেজুর খাওয়া হয়েছে জন্য চিনিটা নেই নি যে অতিরিক্ত চিনি খেলে অনেক সময় দেখা যায় এই মানে যদি আল্লাহ না করুক ডায়াবেটিসের কোনো কিছু হয় সেই ভয় পাই অতিরিক্ত খাই না চিনিতে ওয়েট বাড়ায় প্রচুর পরিমাণে সেই জন্য না খাওয়ারই চেষ্টা করি তো এখন আমি চা নিচ্ছি চাটা নিয়ে বসব নুডলসটা শেষ করব নুডলসটা অনেক গরম নুডলসটা শেষ করে তারপর আমি রাতে রান্না করব তো চিন্তা করলাম রাতে কি রান্না করব মাছ কেন জানি খেতেই ইচ্ছা করছে না আজকে কোনো মাছ তো আমি অনেক দিন যাবৎ চিন্তা করছিলাম চিংড়ি মাছ দিয়ে একটু আলু ভাজি করব আর চিংড়ি মাছ দিয়ে আলু ভাজিটা কেন জানি খেতে ইচ্ছা করছিল তো আমার চিংড়ি মাছের আলু ভাজিটা সবাই মোটামুটি অনেক পছন্দ করে তাই চিন্তা করলাম আমরা একটু খাই আজ চিংড়ি মাছ দিয়ে তো এই জন্য আলু ভাজি করতে নিয়েছি আর এটা অল্প একটু চিংড়ি মাছ দিয়ে করব কারণ আমার বাসায় চিংড়ি মাছটা খুব মানে খা আমি একাই শুধু খাই দেখা যায় যে চিংড়ি মাছগুলো করেছি সব চিংড়ি মাছগুলো শুধু আমি একাই খাবো কারণ আমার ছেলে ছোটজন চিংড়ি মাছ খায় না মেজো ছেলে সেও চিংড়ি মাছ খায় না তারপর ওদের আব্বু সে তার সে বলে আমার প্লেটে চিং মানে তরকারিটা দিলে চিংড়ি মাছটা বেছে রেখে তারপর দিবা সেও খায় না তো দেখা যায় সব আমার খাওয়া হয় সেই জন্য আমি চিংড়ি মাছটা সব কিছুতে একটু কমই ইউজ করি তো যাই হোক দিয়ে দিলাম আলুটা আর এখন একটু নাড়াচাড়া করে অল্প সামান্য একটু পানি দিয়ে আমি ঢেকে দেবো এটাকে জাস্ট সিদ্ধ হওয়ার জন্য পানি না দিলেও হয় আলু সিদ্ধ হয়ে যায় আস্তে আস্তে তো আমি একটু দিয়েছি হালকা অল্প দিয়েছি তো এটা দিয়ে তারপর আমি এটাকে সুন্দর করে ঢেকে অল্প একটু সময় রান্না করব পরে আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে এটাকে নামিয়ে ফেলবো আর এই আলু ভাজিটা ভাতের সাথে খেতে মজা লাগে যেহেতু আমি চিংড়ি মাছ দিয়েছি আর সিম্পল ভাজি করলে তখন ওইটা আবার পরোটা বা রুটির সাথে খুব মজা লাগে আর পরোটা রুটির সাথে সিম্পল আলু ভাজা আমার খুব পছন্দ আর এখন একটু চিকেন রান্না করব কড়াই চিকেন যেটা কড়াই চিকেন রান্না করব তো আমি আমার স্টাইলে রান্না করব একই মানে কড়াই চিকেনটা নানানভাবে করা যায় যে যেভাবে মজা পায় তো ওই জন্য আমি চিন্তা করলাম একটু অন্যরকম করেই করি শর্টকাটে আর সেই জন্য আমি পেঁয়াজ রসুন সব কাটা দিয়েছি আপনারা তো দেখতেই পেয়েছেন আমি কি কি দিয়েছি কাঁচামরিচ দিয়েছি আর এখন হলুদের গুঁড়া দিচ্ছি আর একটু জিরার গুঁড়া দেব আর দেব সাথে এই যে কড়াই কড়াই চিকেনের যে মশলাটা সেই মশলাটা প্যাকেট মশলাটাই আমি দিয়েছি বেশ কিছুখানি অনেকখানি দিয়ে দিয়েছি আর এটা ভালোভাবে একটু ভেজে তারপরে এটার ভিতরে আমি চিকেন অ্যাড করব আর এটার ভিতরে আমি দই দেব আর দেব এটার ভিতরে টমেটো পেস্ট তো দই আর টমেটো পেস্ট অলরেডি আমি একসাথে মানে মিক্সড করে রেখেছি আলাদা আলাদা আর দিয়ে আমি একসাথে মিক্সড করে একটা পেস্ট তৈরি করে রেখেছি ওটাই দেব তো আমি একটু লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লাগলে আর একটু পরে দেবো আগে কতখানি দিয়ে নিয়েছি এখন আমি চিকেনটা দেবো আর আমি মশলাটা কিন্তু অনেক ভুনেছি পেঁয়াজটা অনেক ভুনে মানে ভেজেছি কারণ পেঁয়াজগুলো সাদা পেঁয়াজ আর সাদা পেঁয়াজটা কিন্তু যতই আপনি ভাজবেন কালার সহজে আসতে চায় না পেঁয়াজের আর এরপর আমি সেই পেস্ট যে রেখেছি দই আর কি বলে এটাকে টমেটোর যে পেস্ট পাওয়া যায় প্যাকেটে সেই পেস্ট তো এটা নিয়েছি তিনটে তিন টেবিল চামচ দই নিয়েছি আর এক টেবিল চামচ টমেটো পেস্ট নিয়েছি তো এটাকে এখন সুন্দর করে দিয়ে অনেকক্ষণ কষাবো কালার কিন্তু পরে চেঞ্জ হয়ে যায় কারণ টমেটো পেস্টের কারণে পুরো চিকেনটা পরে লাল হয়ে যায় তো একটু সময় লাগে একটু ভালোভাবে ভুনার পরে কালারটা একদম চেঞ্জ হয়ে যায় এই জন্যই কাঁচা মরিচ দিয়েছি এটার ভিতরে গুঁড়া মরিচ দেয়নি আর কড়াই চিকেন তো সাধারণত গুঁড়া মরিচটা ইউজ করে না শুকনো মরিচ ইউজ করে আর আমি শুকনো মরিচটা দেয়নি যেহেতু বাচ্চারা আমার খাবে আর আমার বাসায় যে শুকনো মরিচ এনেছিল লাস্ট ব্লগে দেখিয়েছিলাম আমি ফেলে দিয়েছি ওটা অনেক বেশি ঝাল ছিল আর এরপর আর কেনা হয়নি যার জন্য আমি চিন্তা করলাম থাক শুকনো মরিচ দেবো না কাঁচা মরিচ দিয়ে করি তো আমি বেশ কয়েকটা কাঁচা মরিচ দিয়েছি এখন আমি এই ওই যে ওইটার ভিতরে একটু পানি দিয়ে এখন এটা নাড়াচাড়া করে ঢেকে দেব তারপরে ভালোভাবে হলে পর নামিয়ে ফেলব তো আমি মাখা মাখাই করব এটাকে এই তো আমার আজ এইটাই রাতের খাবার আর এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি এই যে তো আমার ব্লগটি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি মা সালামা